Hai watu people. Katika pita pita zangu mtandaoni nimeamua nifuatilie kidogo tu kwa ufupi story ya msichana mrembo sana ambaye amefanya mambo makubwa katika ujasiri ya mali. Anaitwa Kylie Jenner na wengi mnamfahamu. So imagine kama umeshawahi kusikia rekodi yake aliyoiweka ya kuwa msichana mdogo zaidi au kijana mdogo zaidi kuweza kujitengenezea utajiri na kufikia kuwa bilionea akiwa na umri wa miaka 22 tu. Lakini kuongezea biashara ambayo ilimpa Kylie ubilionea ilimuingizia hela hiyo ndani ya miaka kama mitatu tu hivi. Kylie Jenner pamoja na kubarikiwa kuwa kwenye familia maarufu zaidi ya ma socialite the Kardashian. Internet imeniambia kuwa alipofikia miaka 14 mama yake alimwambia ni wakati sasa wa kwanza kujifunza ku save na kutafuta pesa zako mwenyewe. So alijifunza mapema sana kuhusu kusaka na kusave pesa. Pengine ndio maana ameweza kuendesha biashara yake ya vipodozi aliyoianzisha mwaka 2000. 16. Kitu kimenivutia zaidi kwenye story ya mafanikio ya Kylie ni namna alivyotumia udhaifu wake kuanzisha biashara ya cosmetics. Biashara ambayo ndio hasa imempa utajiri mkubwa alionao. Kwa kifupi hivi ndio ambavyo wazo lake la biashara lilivyoanza. Wengi tutakubali kwamba Kylie ni mrembo. Amekuwa akipenda fashion tangu zamani sana. Nao ukizingatia na umaarufu ambao ameupata, alianza kujihusisha na mambo ya modeling na nini uh, kwa kuindoze bidhaa za urembo. Um, photo shoot and all that yani amekuwa naeka na kau social life fulani hivi kutokana na maisha ya familia yake alivyo na modeling iliweza kumpatia gigs kadhaa mwaka 2012 uh, mpaka mwaka 2014 hapo alikuwa ameshapata gigs tofauti tofauti za kuindoz bidhaa mbalimbali za urembo na amefanya kazi na kampuni kama OP pamoja na Pascal Glam House ambaye anauza uh, jewelries pamoja na kampuni nyinginezo sasa pamoja na urembo na umaarufu ambao Kylie nao kama walivyo wasijana wengi alikuwa na securities. Yaani kuto kujiamini kutokana na lips zake. Hakuwa napenda lips zake zilivyokaa na kuna njepa mmoja ambaye alikuwa naye kwenye mahusiano akawahi kumwambia kwamba sidhani kama utakuwa a good kisa kwa sababu una two lips tudogo. So issue hii iliongeza moto kwa msichana huyu na kuona lips zake sio poa kabisa. Unajua baadhi ya wasichana au wanaume unaweza ukakuta Mungu amekujalia kila kitu alafu ukaja kugundua kuwa nani yako moja ni kubwa kuliko nyingine kidogo tu na ukajikuta unaanza kujia na kama haujabarikiwa ipasavyo. So unajikuta unasahau vile vizuri vingi ambavyo uko navyo na kubaki ukijiona kuwa haka kitu kamoja ambako mimi naona hakajakaa sawa ndio unakapa nafasi sana kana kufanya unajisikia hauko poa sana. So Kylie mwenyewe hakuwa anajisikia poa sana kutokana na lips zake kwa nyembamba. So akawa anaendelea kutafuta lipstick bidhaa mbalimbali ambazo anatumia ambazo zingeweza kumfanya ajisikie vizuri. So anasema alikuwa amepata shida sana kutafuta lipstick ambayo inaendana na ngozi yake vile vile inaendana na mapigo yake ya nguo styles ambazo anavaa hizo zote lipstick nyingi ambazo alikuwa ametumia hazikumfanya ajisikie kukamilika na kama anavyosema kwamba kila brand ambayo alikuwa akitumia na kuitangaza kwa fans wake brand hiyo iliuza sana na chap chap so kutokana na hitaji lake hili la yeye kwa na lips flani hivi nono kidogo ambazo waliamini zampendeza zaidi na pia kutokana na kukosa aina ya rangi ya lipstick ambayo anaipenda na inaendana na ngozi zake lakini pia kutokana na ukweli kwamba aliona watu au fans wake wanavyokimbilia lipsticks ambazo amekuwa kizindoz akaona ni bora atengeneze lipstick zake mwenyewe ambazo kwanza zitampa yeye na hapo ndipo alipoanza kuingia rasmi kwenye utengenezaji wa lipstick interest inasema kwamba baada ya Kylie kuona hiyo fursa na fikiri na akafanya fanya utafiti akafanya mambo mambo yake alitoa mwenyewe dola laki mbili na nusu na kuingiza kiwandani na kudesign lip kit yake ya kwanza ambapo mzigo wa kwanza kabisa alitoa lip kit pieces 1015 wakati huo anasema hakuwa na uhakika kwamba mzigo utauzika au hautauzika ila mimi na hakika kabisa kama mjasiria mali alikuwa na uhakika kwamba mzigo utatoka wote kutokana na kwamba yeye ni maarufu tayari na watu walikuwa wanapenda brand ambazo anazitumia anyway so dakika chache tu baada ya kuweka website na kutangaza kwamba ametengeneza lipstick zake na sasa zinapatikana kwa dola 29 tu aliuza mpaka website ika crash yani kwa sekunde chache watu walizama kwenye ile site wakanunua mzigo wote ukaisha ikabidi atoe promise kwamba atatoa mzigo mwingine lakini wakati huo kuna watu ambao walikuwa wanazitafuta bado zile lipstick zake kiasi kwamba watu wengine walianza kuziuza zile ambazo walinunua watu wengine wakaanza kuziuza kwa bei mpaka 
dola 400. Baada ya hapo sasa Kyle akapata kujifunza na nini na akapata ushauri pia kutoka kwa mama yake ikabidi kufungua account katika duka la mtandao maarufu sana kama Shopify ambalo watu hufungua account na kuanza kuuza bidhaa zao pale. So Shopify ni kama ni e-commerce ambayo inakuwezesha mjasiri ya mali kufungua account yako pale kama unauza bidhaa fulani ukisha fungua na wewe unakuwa na duka lako online ni kama umekodishwa uh, duka online hii sasa ilimaliza ile stress ya ya kukrash kwa website ya ya kali na mauzo ya online ya kali na pia ikatoa suluhisho la kwanza la sehemu ya kuuzia bidhaa za kali ambapo yeye sasa akawa amefocus na utengenezaji wa bidhaa yenyewe lakini pia kali baada ya kutoa mzigo mwingine alianza kuuza bidhaa zake kwenye maduka makubwa makubwa ambayo yanafahamika na ni maarufu ya vipodo wakati yeye hana duka hata moja mwaka wa kwanza tu kwa kwenye biashara inasemekana kwamba Kylie aliuza kiasi cha zaidi ya dola milioni 400 sifahamu biashara nyingine ya cosmetics ambayo imeanzishwa haraka na ikauza haraka na ikatengeneza pesa nyingi kama ambavyo ilitengeneza bidhaa ya Kylie so ma- baada ya mafanikio makubwa ya kuanzisha kampuni yake na kufanya vizuri sana kwa brandi yake ya Kylie Cosmetics kampuni kubwa ya vipodozi ya Conti Inc ilikubali na kutoa ofa ya kununua zaidi ya nusu ya biashara ya Kylie na kumpa cash dola milioni 600 pesa ambayo ilimfanya Kylie kufikisha angalau kiasi cha dola milioni 900 na baadaye kidogo tu alifanikiwa kuwa bilionea wa kwanza ambaye amejitengenezea pesa mwenyewe akiwa na umri mdogo sana lakini ukweli ni kwamba namna ambavyo Kylie anaendesha biashara yake haina wafanyakazi wengi kwa sababu haitaji expenses kubwa sana na kuendesha kampuni yake hasa kwenye upande wa matangazo uh, kitu ambacho kinamaliziaga sana kampuni nyingi pesa katika kupromote bidhaa zao. Kylie mwenyewe ni brand kubwa na watu ambao wananunua bidhaa zake ni watu wake. Na kabla sijamaliza ku, kumegea nilichojifunza kwenye story ya Kylie, Girls and Boys Africa Mashariki sometimes ni sawa ukijisikia tofauti kimaumbile. Na kama kuna wakati unajikuta unatamani kujichukia kwa sababu uko tofauti ni vizuri ukajua kwamba tofauti yako inaweza kuwa dhahabu yako. Hata kama kuna watu wanakucheka na kukufanya ujisikie vibaya wakati mwingine, wao sio waliokuumba na wewe hujajiumba mwenyewe. Na pia ni nafasi yako kuangalia story kama hii ya Kylie ambayo yeye alikuwa anajisikia vibaya kwamba lipsi zake hazitoshi mboga, lakini zikampa idea ambayo alitengeneza bidhaa ambayo baadaye ilimuingizia hela nyingi sana. Ambapo baadaye Kali alikuja akajirekebisha rekebisha lips na nini baada ya kupiga hiyo mtonyo lakini hizo ni story za watu wengine. Mapungufu yako yanaweza kuwa nguvu zako ukipata mwongozo sahihi. So kama unajihisi vibaya tafuta mtu ambaye anaweza kukuonyesha namna unaweza ukaongeza thamani kwenye mapungufu yako. Usikae sana kwenye defense shambulia wakati mwingine kwa sababu goli linapatikana pale ambapo unajaribu. Lastly kuna ki- tu sikubaliani nacho sana kwa jinsi dunia au vile ambavyo watu wana portray story ya Kylie Jenner wanamuita self made billionaire wanaposema ni self made vipi kuhusu fans ambao wamemuunga mkono since day one alipotoa bidhaa zake wakarukia wakamtumia pesa zao kuchagua bidhaa ile na kumuunga mkono pili Kylie Jenner ametokea kwenye familia ya watu maarufu na amepata nafasi ya kuonekana na talent zake za biashara kwa watu muhimu kwenye industry ambao kwa namna moja ama nyingine lazima wamesaidia sana safari yake ya mafanikio tatu Kylie Jenner alipata nafasi ya kupewa dili za modeling ambazo zilimpa cash zile dola laki mbili na nusu ambazo alitumia kama capital yake ambazo ndio hasa zilizalisha pesa nyingi zaidi alizipata kwenye dili ambazo alipatiwa na kuaminiwa na kampuni nyingine right so can we all agree she is brilliant but she's not that kind of self made at least mwenyewe ameelezea kwa yeye ni self made kwa maana ya kwamba pesa zake sio za kurithi sehemu yote amezitafuta mwenyewe kwa jasho lake ila pamoja na yote amepata support kubwa sana kutoka kwa watu wengine waliompenda na kumuunga mkono so his story ya Kylie inaweza kukufanya uchukue insecurity ya kile kitu ambacho kwako unahisi ni dhaifu ukakitengenezea jambo ili kukicompliment halafu baadaye unaweza ukashangaa bidhaa hiyo ikaongeza thamani kwa watu wengi zaidi na pengine ikawa ndio mtoko wako asante kutembelea watu people zipo story nyingi zaidi na wewe unaweza kutugusa ili tuweze kusimulia story yako mimi naitwa Akide